Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 33. And today we have day 33. Und das Thema ist Frucht im Reich Gottes. And the theme is fruit in the Kingdom of God. Frucht wird oft unterschätzt. And the fruit is very much underestimated. Aber für Jesus ist Frucht sehr wichtig. But for Jesus, fruit is very important. Wir wollen zusammen lesen in Matthäus Kapitel 21. We want to read together in Matthew 21. Äh, Vers 43. Uh, verse 43. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen. Therefore I say I unto you, the kingdom of God shall be taken away from you. Und einer Nation gegeben werden. And given to a nation, die seine Früchte bringen wird. Bringing forth the fruits thereof. Jesus ist ziemlich direkt. Uh, Jesus is very direct here. Das, das Reich Gottes wird weggenommen werden. The kingdom of God will be taken away also, from you. Das ganze Reich Gottes wird weggenommen werden. The whole kingdom of God will be taken away Und from you. Und eine Nation gegeben werden. And given to another nation. Die Früchte bringt. The, that brings forth fruits. Frucht ist für Jesus was ganz Wichtiges. Fruits are very important for Jesus. Und wir wollen mal hineingehen ins Alte Testament. And now we want to go into the Old Testament. Psalm 1. In Psalm 1. Ähm, ist es möglich, dass wir Früchte bringen? Is it possible that we bring forth fruit? Und wir wollen lesen zusammen Psalm 1. And we want to read in Psalm 1. Glücklich ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Den Weg der Sünder nicht betritt. Nor stands in the way of sinners. Und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Nor sits in the seat of the scornful. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. But his delight is in the law of the Lord. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. And in his law doth he meditate day and night. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. And brings forth his fruit in his season. Dessen Laub verwelkt nicht. And his leaf also shall not wither. Alles was er tut gelingt ihm. And whatsoever he does shall prosper. Psalm 1 ist ganz stark. Psalm 1 is very strong. Es ist ein, eine, eine Kraft innen drin. There is a power inside. Glücklich ist der Mann. It says, blessed is the man der drei Dinge nicht tut. that doesn't do three things. Also, wie bringen wir gute Frucht? How do we bring forth good fruit? Drei Dinge vermeiden wir. And we need to avoid three things. Folgen nicht dem Rat der Gottlosen. We are not following the, the counsel of the ungodly. Den Weg der Sünder nicht betritt. We are not standing in the way of the sinners. Nummer drei, nicht im Kreis der Spötter sitzt. And we are not sitting in the seat of the scornful. Und jetzt zwei Dinge, And now two things. die man tut. The, that you need to do. Sondern die Lust hat am Gesetz des Herrn. But delights in the law of the Lord. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. And in his law does he meditate day and night. Und was ist mit solchen, mit solchen Menschen? And what happens with such people? Er ist wie ein Baum. He shall be like a tree. Pflanzt an Wasser. Planted by rivers of water. Er eine Frucht bringt. And that bringeth forth his fruit. Zu seiner Zeit. In his season. Und dessen Laub verwelkt nicht. His leaf also shall not wither. Alles, was er tut, and whatsoever he does, ihm. shall prosper. Hier ist ein Geheimnis drin. Here is a deep secret. Wie man viel Frucht bringt. How you can bring forth much fruit. Und wie man, wie man dahin kommt, dass alles, was man tut, wird einem gelingen. And where you get to the point where everything you do will be fruitful, will work. Und die drei Punkte sind. And the three points are, wir folgen nicht dem Rat der Gottlosen. We are not following the counsel of the ungodly. Achte, wem du dein Ohr gibst. You better be careful to whom you give your ear. Wer darf in dein Leben reinsprechen? Who can speak into your life? Wessen Rat nimmst du an? Which counsel are you accepting? Wen klickst du an auf YouTube? We, uh, whom do you, uh, do you uh, uh, watch on YouTube? We, we, wen lässt du in dein Ohr rein? Who can speak into your ears? Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. And it says, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly. Oder den Weg der Sünder nicht betritt. And not stands in the way of sinners. Geh raus aus dem Weg der Sünde. Geh out, walk out of the ways of sin. Und dann kommt gute Frucht zustande. And then good fruit is coming in your life. Und Nummer drei hier. And number three is. Nicht im Kreis der Spötter sitzt. And don't sit in the in the seat of the scornful. Zu wem gehst du nach Hause? Uh, whom do you fellowship at home with? Mit, mit wem redest du? With whom are you talking? Bei wem bist du sonntags äh, nachmittags zum Kaffee? 
With whom do you spend Sunday afternoon for coffee? Mit, mit wem, mit welchem, in welchen Kreisen sitzt du drin? In what circles are you moving? Die Menschen, die, die viel Frucht bringen, the people who bring forth much fruit, die sitzen nicht im Kreis der Spötter. They are not sitting in the council of the scornful. Sondern sie haben, die, haben Lust am Gesetz des Herrn. But they have their delight in, in the law of the Lord. Und sie denken nach. And they meditate über sein Gesetz Tag und Nacht. Over his law day and night. Und solche sind wie Bäume. And such people are like trees die gut gegründet sind. That are well found grounded. Und die bringen Frucht zu ihrer Zeit. And they bring forth fruit at that right timing. Und alles was sie tun gelingt ihnen. And everything they do will be successful. Wow. Wow, wow. Frucht ist wichtig. Fruit is very important. Wir haben die Schlüssel herausgefunden, wie man Frucht bringt. We now have the keys that how you produce fruit. Und dann in Johannes 15 Vers 7 und 8 sagt and, Jesus. And in John 15 Uh, 7 and 8, Jesus says, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, uh, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. If you remain in me and my words remain in you, you can ask whatever you want and it will be done unto you. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Yes, uh, and uh, that is what, yeah, and my Father will be glorified that you will bring forth much fruit. Wenn du viel Frucht bringst, When you bring forth much fruit, dann wird Gott verherrlicht. Then God will be glorified. Aber was ist diese Frucht? What is this fruit? Da gibt es diese Frucht des Geistes. There is the fruit of the Spirit. Es Liebe. Es Love. Freude. Joy. Friede. Peace. Geduld. Patience. Freundlichkeit. Friendliness. Güte. Go, uh, uh, kindness. Treue. Faithfulness. Sanftmut. Uh, gentleness und Enthaltsamkeit and uh, self control das sind diese früchte des Ge oder die frucht des geistes this is the fruit of the holy spirit matthäus 7 sagt jesus But in matthew 7 jesus says er unterscheidet zwei arten von bäumen he uh, he uh, the, uh, makes a distinguish a, a, a difference between two trees ja gut und schlechte Good trees and bad trees. Und in Vers 18 steht drin. And in verse 18 we read, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. A good tree cannot bring forth evil fruit. Noch ein fauler Baum, gute Früchte. No, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen. Every tree that brings not forth good fruit is honed down. Und ins Feuer geworfen. And cast into the fire. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wherefore, by their fruits ye shall know them. Menschen, die keine Frucht bringen, sagt hier Jesus. A people that don't, cannot show forth fruit, Und Jesus says. Diesen Baum werde ich abhauen. This tree I will cut down. Bitte bring Frucht. Please, bring fruit. Bemühe dich dafür. Uh, put some effort into it. Und mit, mit Liebe natürlich. With love. <lacht> Und hier sagt hier, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Jesus said, With their fruits, you will know them. Wenn du wissen willst, ob ein Mensch gut oder schlecht ist, uh, if you want to know if a human person is good or bad, schau seine Früchte an. Look at their fruits. Wenn du wissen willst, ob ein Prophet richtig oder falsch ist, uh, if you want to see if a prophet is true or wrong, schau auf seine Früchte. Look at his fruits. Ein Baum wird eine Frucht erkannt. Uh, a tree will be recognized by its fruits. Ein ganz wichtiger Entscheidungsmerkmal, das Jesus uns hier gibt. This is a very important. Um, uh, Way of distinguishing oh. what Jesus gives us here. Und Johannes 15, Vers 16 sagt, And John 15, verse 16 says, Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. You have not chosen me, I have chosen ja. you. Und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Ja, yeah, I mean, again. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. Ich wünsche dir von Herzen. I wish you from the bottom of my heart. Weil Gott hat dich erwählt. Because God has chosen you. Dass du in ihm bleibst. That you remain in him. Und er in dir bleibt. And he remains in you. Dass du viel Frucht bringst. And that you bring forth much dass fruit. Dass deine Frucht bleibt. And that your fruit will remain. Denn Frucht ist sehr wichtig im Reich. Because fruit is very important in the kingdom of God. Und vergiss niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And enormously blessed. Amen. Amen. Amen.